गुड मॉर्निंग टू डेज ट्वेल्थ ऑफ मे टू थाउजेंड एटीन एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस दर्टिकल्स ऑफ द हिंदू सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पहला आर्टिकल यहाँ पे कर्नाटक से संबंधित है कर्नाटक में आज इलेक्शन होने जा रहे हैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड ये आर्टिकल है एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट नहीं है नहीं डिस्कस करेंगे नीचे ये आर्टिकल मोब लिंचिंग से संबंधित है देखो के स्टडी में इस आर्टिकल के पॉइंट आप यूज कर सकते हो हुआ क्या है चेन्नई के आसपास मोब लिंचिंग की घटनाएं काफी हुई हैं पिछले कुछ दिनों में अभी हाल ही में एक ब्रिज पे 45 साल का बेघर आदमी सो रहा था जिसको लोगों ने पीट पीट के मार डाला बाद में लोगों ने यह कहा हमें लगा कि ये चाइल्ड किडनैपर है और इसके अलावा चेन्नई से कुछ किलोमीटर दूर कुछ एक ऐसा घटना हुई जो कि मानवता को शर्मसार करती है कुछ लोग एक मंदिर की तलाश कर रहे थे रास्ते में उन्होंने मंदिर की डायरेक्शन पूछी और जो बच्चे खेल रहे थे उन बच्चों को कुछ चॉकलेट्स ऑफर की खाने के लिए लेकिन गांव वालों ने यह सोचा कि ये लोग चाइल्ड किडनेपर्स हैं क्योंकि चाइल्ड किडनेपर्स ही बच्चों को चॉकलेट देते हैं लेकिन तब तक उस महिला की डेथ हो चुकी थी और ऐसी ही घटना और भी देखने को मिली तमिलनाडु में तो बाद में देखो जब इन सभी घटनाओं की तह में पुलिस वाले गए तो उनको यह पता लगा कि व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज घूम रहे हैं पिछले काफी दिनों से कि नॉर्थ इंडिया के कुछ ग्रुप्स एक्टिव हैं तमिलनाडु में जो कि बच्चों को किडनैप करते हैं और नॉर्थ इंडिया में ले जाके उनसे भीख मंगवाते हैं इस वजह से ये सारी मोब लिंचिंग की घटनाएं हुई तो देखो सबसे पहले तो पुलिस को यह जांच करनी होगी कि ये सारी अफवाह किसने फैलाई व्हाट्सएप पे ये सारे जो मैसेज घूम रहे थे किसने इन सब मैसेजेस को फैलाया किन किसने ये सारी अफवाहें फैलाई उन आरोपियों को पुलिस को गिरफ्तार करना होगा आगे से जब भी इस प्रकार की अफवाहें फैले व्हाट्सएप पे या फिर दूसरी सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे तो ना सिर्फ सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे पुलिस को काउंटर कैंपेन चलाना होगा बल्कि मीडिया में और दूसरी जगहों पे भी पुलिस को लोगों को कन्विंस कराना होगा कि देखो ये सब अफवाहें हैं और आपको इन सब अफवाहों में ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है और जो भी लोग मोब लिंचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करना होगा देखो मोब लिंचिंग में होता क्या है कई सारे लोग मान लीजिए सौ लोगों की दो सौ लोगों की भीड़ है वो किसी पर्सन को आरोपी को मार मार के पीट पीट के मार देते हैं तो ऐसा इसलिए होता है इंडिविजुअल गिल्ट खत्म हो जाता है सबको यह लगता है कि बच जाएंगे इतने लोग मार रहे हैं मैं भी मार देता हूं लेकिन पुलिस को जो भी दोषी लोग हैं जिन्होंने भी पीट पीट के हत्या की है किसी निर्दोष पर्सन की उन सब लोगों को गिरफ्तार करना होगा ताकि एक मैसेज जाए सोसाइटी में अगर भीड़ किसी पर्सन को मारेगी तो इसका मतलब यह नहीं है कि भीड़ में शामिल लोग छूट जाएंगे सबको सजा मिलेगी ऐसा पुलिस को सिद्ध करना होगा ताकि एक मैसेज जाए सोसाइटी में कि कोई भी पर्सन अपने हाथों में कानून कानून अपने हाथों में लेने की कोशिश ना करे तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो के स्टडी में आप यूज कर सकते हो सबसे देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि तय में जाना होगा कि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो क्यों हो रही हैं और एक मैसेज जाना चाहिए सोसाइटी में अवेयरनेस कैंपेन पुलिस को चलाना चाहिए और गांव के जो मुखिया हैं उनको भी संज्ञान में लेना चाहिए कि वो भी इस प्रकार की घटनाओं को होने से रोके अगर ऐसा कुछ होता है तो बीच बचाव करें तो ये सारे पॉइंट्स आप यूज कर सकते हो के स्टडी में उसके बाद बीच में ये जो आर्टिकल है वो ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में है कल भी हमने डिस्कस किया था ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वीरवार को जो हमने डिस्कशन नहीं की थी उस दिन भी ईरान न्यूक्लियर डील से संबंधित दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे उन आर्टिकल्स में जो पॉइंट्स थे उनको भी हम आज के डिस्कशन में ऐड करेंगे नीचे ये आर्टिकल इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में है काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और दूसरे पेज पे यहां पे हर संड हर सैटरडे को एक ग्राउंड जीरो पब्लिश होता है लोकल और रीजनल डिटेल्स होती हैं काफी माइन्यूट डिटेल्स होती हैं फैक्ट्स ज्यादा होते हैं जो कि आंसर्स में यूज नहीं होते इस आर्टिकल को हम नहीं डिस्कस करेंगे चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम इलेक्ट्रिफिकेशन से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस करेंगे जीएस पेपर थ्री के इस टॉपिक में ये आर्टिकल कवर होगा 1940s में इंडिया और इंडिया जैसे कई सारे देश आजाद हुए लेकिन एक डिफरेंस था कई सारे नए आजाद हुए देशों में मेजोरिटी ऑफ गांव में इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका था यानी बिजली पहुंच चुकी थी उन गांव में लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं था इंडिया ने तो विकास की एक बुनियाद रखी थी आजादी के बाद और अब हाल ही में सरकार ने यह डिक्लेयर किया कि हमारे देश में 100 परसेंट गांव में बिजली पहुंच चुकी है तो राइटर यह कहते हैं कि देखो आजादी के 70 साल बाद हमने बहुत सी प्लानिंग की काफी सारी डेडिकेटेड एजेंसी थी हमारे देश में ताकि सभी गांव में बिजली पहुंचाई जा सके और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर भी काम किया लेकिन हम काफी स्लो थे आजादी के सत्तर साल बाद हम इस अचीवमेंट को हासिल कर पाए हैं हम यह कह पाने की सिचुएशन में है कि आज हमारे देश में 
100% गांव में बिजली पहुंच चुकी है लेकिन इसके बावजूद बिजली अभी 100% गांव में पहुंची है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि 100% परसेंट हाउस होल्ड के पास बिजली पहुंच चुकी है मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं अगर देखो किसी गांव में 10% परसेंट हाउस होल्ड में बिजली पहुंच जाती है यानी किसी गांव में 10 परसेंट घरों में बिजली पहुंच जाती है तो इसका मतलब यह है उस गांव का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है या फिर किसी गांव में जो इंपॉर्टेंट पब्लिक सेंटर्स हैं स्कूल हेल्थ सेंटर्स कम्युनिटी सेंटर्स पंचायत सेंटर्स इन सेंटर्स में बिजली पहुंच जाती है तो इसका मतलब है उस गांव का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है तो अभी भी हमारे देश में इकतीस मिलियन हाउस ऐसे हैं यानी तीन करोड़ दस घर ऐसे हैं जहां पर बिजली अभी भी नहीं पहुंची है और अर्बन एरियाज में अभी भी पांच मिलियन यानी कि पचास लाख घर ऐसे हैं जहां पे इलेक्ट्रिसिटी अभी भी नहीं पहुंच पाई है और एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे देखो वो घर जहां पे इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली पहुंच गई है ये बात भी सरकार को सुनिश्चित करनी होगी कि उन घरों में बिजली रेगुलर रूप से आ रही है अगर देखो एक दिन में एक घंटे बिजली आ जाए तो फिर उसका क्या मतलब है तो रेगुलर रूप से 24 घंटे बिजली आनी चाहिए और बिजली की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए डिम सप्लाई नहीं होनी चाहिए यह भी सरकार को इंश्योर करना होगा तो अब सरकार ने मार्च 2019 का एक एम्बिशियस टारगेट रखा है सरकार ने बजटरी एलोकेशन किया है मतलब बजट में फंड्स का प्रोविजन किया है कि जो घर अब छूट गए हैं तीन करोड़ दस लाख रूरल घर और पचास लाख अर्बन घर इन घरों में मार्च दो से पहले पहले बिजली पहुंचाई जाएगी इसके अलावा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स का एक जॉइंट इनिशिएटिव है 24 फोर इंटू सेवन पावर फॉर ऑल इस इनिशिएटिव के अंदर सभी स्टेट गवर्नमेंट्स ने कहा है हम कमिटेड हैं हम अप्रैल 2019 से पहले पहले सभी घरों में 24 फोर इंटू सेवन इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध करवाएंगे लेकिन राइटर के अनुसार काफी सारे चैलेंजेस भी है काफी सारी बाधाएं हैं काफी सारे बैरियर्स हैं एक तो देखो बहुत ज्यादा रीजनल इम्बेलेंस है इलेक्ट्रिफिकेशन के मामले में हमारे देश में जो सात स्टेट है उत्तर प्रदेश बिहार उड़ीसा झारखंड असम राजस्थान मध्य प्रदेश इन सात राज्यों में हमारे देश के 90 परसेंट अन इलेक्ट्रीफाइड हाउस होल्ड है मतलब देखो अगर हमारे देश में 100 घर ऐसे हैं जहां पर बिजली नहीं पहुंच पाई है तो 100 में से 90 घर तो इन्हीं सात राज्यों में मिलेंगे और एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सात राज्य ऐसे हैं जहां पर डेवलपमेंट इंडिकेटर्स अच्छे नहीं है गरीबी बहुत ज्यादा है तो एक प्रकार से इकोनॉमिक पुअर्टी एनर्जी पुअर्टी में कन्वर्ट हो रही है देखो मैं आपको साफ साफ बताता हूं कुछ गांव ऐसे हैं जहां पे बिजली पहुंच तो चुकी है लेकिन वहां पे गांव में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास इनफ पैसे नहीं है बहुत ज्यादा गरीबी है इसलिए वो बिजली के मीटर का कनेक्शन नहीं लगवा पाते इलेक्ट्रिसिटी एफोर्डेबल नहीं है उनके लिए तो इन लोगों पर भी सरकार को ध्यान देना होगा जो लोग बिजली को एफोर्ड नहीं कर पाते बिजली का कनेक्शन नहीं लगवा पाते हालांकि सरकार ने अभी अलग से एक स्कीम चलाई थी सौभाग्य स्कीम वो सौभाग्य स्कीम बिजली का मीटर का कनेक्शन देने के लिए थी ना कि बिजली को एफोर्डेबल बनाने के लिए क्या फायदा उस चीज का अगर एक बार कोई पर्सन बिजली का मीटर का कनेक्शन लगवा भी ले आगे अगर वो बिजली का बिल नहीं भर सके तो इस तरफ सरकार को ध्यान देना होगा गरीब लोगों के लिए इलेक्ट्रिसिटी को और भी ज्यादा सस्ता बनाना होगा इलेक्ट्रिसिटी को सब्सिडाइज करना होगा ताकि सभी घरों में बिजली पहुंचाई जा सके लेकिन एक क्वेश्चन यहां पर यह उठता है कि यह सब्सिडी प्रोवाइड करवाएगा कौन देखो जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जो डिस्कॉम्स हैं वो तो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा घाटे में चल रही हैं अगर वो सस्ती इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो उनका घाटा उनके लोसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट्स के पास फिजिकल स्पेस इतना ज्यादा नहीं है कि वो सस्ती इलेक्ट्रिसिटी जनता को उपलब्ध करवा सके ताकि यूनिवर्सल एक्सेस हो सके इलेक्ट्रिसिटी का तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना होगा ताकि गरीब लोगों को सस्ती बिजली उपलब्ध करवाई जा सके आगे आर्टिकल में एक और चैलेंज की बात की जाती है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैपेसिटी देखो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पिछले कुछ सालों में हमारे देश में बिजली का जो उत्पादन है बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बूस्ट नहीं किया गया है समय समय पर ग्रिड ट्रांसमिशन लाइन्स डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स इन सब को स्ट्रेंथन नहीं किया गया है इनकी कैपेसिटी उतने की उतनी ही है तो देखो इनकी कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है और इस प्रकार से इनकी कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है कि फ्यूचर में जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको एकोमोडेट किया जा सके एब्जोर्व किया जा सके क्योंकि देखो अगर ग्रिड डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस ट्रांसमिशन लाइन्स इनकी कैपेसिटी ज्यादा नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं टेक्निकल लोसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं इस वजह से 
जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है उसमें क्वालिटी नहीं रहती और रिलायबल भी नहीं होती इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बार बार इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है क्योंकि टेक्निकल लोसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं तो इस वजह से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैपेसिटी पे भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है नेक्स्ट पॉइंट आता है फंडिंग का वैसे तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दो के बाद से ही कई सारी स्कीम्स चलाई हैं यूनिवर्सल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए और उनके लिए बजटरी एलोकेशन भी किया है यानी बजट में फंड्स भी एलोकेट किए हैं उन स्कीम्स के लिए लेकिन देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो फंडिंग की जाती है स्टेट गवर्नमेंट्स को वो फंडिंग बहुत ही ज्यादा स्लो होती है यानी जल्दी से फंड्स नहीं मिलते स्टेट गवर्नमेंट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ताकि वो इलेक्ट्रिफिकेशन पे फोकस कर सके और इसके अलावा जो फंडिंग होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट्स को स्टेट गवर्नमेंट्स उन लिमिटेड फंडेड को भी अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते यानी फंड्स को मिस मैनेज करते हैं तो ये एक चिंता का कारण है अभी इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित स्कीम्स चल रही हैं जैसे दीन दयाल ग्राम ज्योति योजना या फिर इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम इन स्कीम्स के लिए बहुत ही कम फंड्स एलोकेट किए गए हैं यानी अगर इन स्कीम्स को अच्छे से इंप्लीमेंट करना है ग्राउंड लेवल पर तो ज्यादा फंड्स की आवश्यकता है लेकिन उस मैग्नीट्यूड में फंड्स एलोकेट नहीं किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट्स को तो फंडिंग एक ऐसा एरिया है जो कि चैलेंज है यूनिवर्सल इलेक्ट्रिफिकेशन पे इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी जो फंड उपलब्ध करवाए जाते हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज करना होगा अब बारी आती है कंक्लूजन की कंक्लूजन में यह बोला जाता है देखो एक रीजन आजादी के सत्तर साल बाद भी बहुत से घरों में बिजली नहीं पहुंच पाई है उसका एक रीजन यह भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं देखने को मिलता लेकिन अभी सिचुएशन अच्छी है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में एनडीए की गवर्नमेंट है और कई सारे राज्यों में भी बीजेपी की सरकारें हैं तो कोऑर्डिनेशन अच्छे से हो रहा है लेकिन 2019 के बाद क्या होगा क्या इसी प्रकार की कंसेंसस मेंटेन रहेगी या नहीं रहेगी उस पर डिपेंड करेगा कि हमारे देश में जो घर अभी भी छूटे हुए हैं वहां पे उम्मीद की एक किरण पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी तो ये देखना होगा 2019 के बाद जो एम्बिशियस टारगेट सरकार ने अभी तय किए हैं इन टारगेट्स को आगे भी मेंटेन करके रखा जाता है 2019 के बाद या नहीं तो ये पूरा आर्टिकल था इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में चलते हैं आगे अगला आर्टिकल ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में है जीएस पेपर टू के इन टॉपिक्स में यह आर्टिकल कवर होगा शुरुआत में तो देखो सेम पॉइंट है जो हमने कल डिस्कस किए थे जैसे कि दो में हुई न्यूक्लियर डील का ईरान ने अच्छे से पालन किया था यानी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर दिया था और आई के एडिशनल प्रोटोकॉल को भी फॉलो किया था लेकिन इसके बावजूद यूएसए इस डील से बाहर आ गया हालांकि P5 फाइव प्लस वन के जो बाकी कंट्रीज हैं P5 में यूएसए तो इस डील से बाहर आ गया लेकिन बाकी कंट्रीज का यह कहना है कि यूएसए बाहर आया है इस डील से लेकिन डील अभी भी खत्म नहीं हुई है लेकिन ईरान में जो हार्डलाइनर्स हैं जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो दबाव बना रही हैं वो कह रहे हैं कि हमें न्यूक्लियर वेपन्स अब प्रोड्यूस करने चाहिए तो ईरान की सरकार पे भी अब प्रेशर डेवलप होगा दूसरी तरफ अमेरिका सेंक्शंस लगाएगा और अपने एलायस को बोलेगा कि आप भी इन सेंक्शंस को फॉलो कीजिए तो ये सब चीजें रूल बेस्ड ऑर्डर के अगेंस्ट हैं अब देखो यूएसए कोशिश कर रहा है कि नॉर्थ कोरिया के साथ किसी ना किसी प्रकार की डील की जाए ताकि नॉर्थ कोरिया अपने न्यूक्लियर वेपन को डिस्ट्रॉय कर दे लेकिन नॉर्थ कोरिया ऐसा करने से पहले बहुत ही बार सोचेगा क्योंकि नॉर्थ कोरिया को पता है यूएसए एक बार डील करने के बावजूद उस डील से बाहर आ सकता है तो यूएसए पे विश्वास नहीं किया जा सकता तो नए नए जो देश हैं जो फिलहाल अभी न्यूक्लियर वेपन्स बनाना चाहते हैं वो अपने प्रयासों को और तेज कर सकते हैं क्योंकि उनको डर लगेगा कि यूएसए जैसे कंट्रीज पे भरोसा नहीं किया जा सकता यूएसए का यह कहना कि यह डील काफी कमजोर थी और कुछ सालों बाद संभावना यह थी कि ईरान अपना न्यूक्लियर वेपन्स का प्रोग्राम फिर से स्टार्ट कर सकता है देखो यह सिर्फ संभावना है अगर ईरान ऐसा फ्यूचर में करता तब यूएसए डील से बाहर आता तो वो अलग बात थी लेकिन सिर्फ संभावना के बेस पे यूएसए ने डील खत्म कर दी जो कि बहुत ही गलत बात है और अगर फ्यूचर में ईरान को रोकना है वो न्यूक्लियर वेपन्स ना बना ले तो देखो दो ही रास्ते हो सकते हैं एक रास्ता डील करना न्यूक्लियर डील करना जो पहले हुई थी 2015 में लेकिन ईरान भी अब इस प्रकार की न्यूक्लियर डील करने से पहले सौ बार सोचेगा दूसरा रास्ता यह हो सकता है कि यूएसए इसराइल सऊदी अरेबिया ये सब देश मिलकर ईरान पे हमला कर दें जिस प्रकार से इराक पे हमला किया था दो में दो में किया था इराक पे हमला और उस समय अमरीका ने यह बोला था इराक एक रोग नेशन है और काफी घातक वेपन्स का निर्माण इराक कर रहा है तो इस आर्गुमेंट के बेस पे यूएसए ने अटैक कर दिया था इराक के ऊपर और सद्दाम हुसैन को पकड़ के फांसी दे दी गई थी 
तो इसी प्रकार की चीज अब यूएसए इसराइल और सऊदी अरेबिया मिलकर ईरान के साथ कर सकते हैं लेकिन ईरान कंपेरेटिवली काफी पावरफुल देश है ईरान पे अटैक करना आसान नहीं होगा अगर ईरान पे अटैक किया जाता है तो ईरान रीजनली यानी लोकल एरियाज में यूएसए के जो अलायस कंट्री हैं उन पे भी अटैक करेगा तो फिर रीजनल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा आएगी मिडिल ईस्ट में तो यूएसए का यह आर्ग्यूमेंट कि ईरान रीजनल इंस्टेबिलिटी फैला रहा है इस पूरे मिडिल ईस्ट में इस वजह से भी ईरान पे सेंक्शन लगाना जरूरी है तो इस कदम के बाद यूएसए के इस कदम के बाद तो और भी ज्यादा इंस्टेबिलिटी आएगी मिडिल ईस्ट में वेस्ट एशिया में जिस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है तीसरा आर्गुमेंट राइटर के द्वारा यह दिया जाता है कि यूएसए के इस कदम के बाद ट्रांस एटलांटिक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क भी खतरे में पड़ जाएगा देखो आपको पता है यूएसए प्लस जो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं खास करके ये सब कंट्रीज एक साथ चलते हैं सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स में जो यूएसए की राय होती है वही वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज की राय होती है सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स पे आमतौर पर लेकिन यूएसए के इस कदम के बाद अब बहुत से वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज का यह मानना है कि यूएसए का यह कदम सही नहीं है और हम यूएसए के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स पे तो हो ये सकता है कि आगे से ट्रांस एटलांटिक जो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है वो भी डाइल्यूट हो जाए और वो भी यानी वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज प्लस यूएसए उतने ज्यादा एकजुट ना हो सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स पे जितने एकजुट वो पहले होते थे तो ये सब आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं राइटर के द्वारा और क्रिटिसाइज किया जाता है यूएसए के कदम को यूएसए ने पहले भी काफी सारे ऐसे कदम उठाए जैसे पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट से बाहर आना और टीपीपी ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से बाहर आना और जेरूसलेम को इसराइल की कैपिटल मानना ये सब जो कदम है यूएसए के वो भी इंटरनेशनल रूल ऑर्डर के अगेंस्ट हैं जो कि ग्लोबल इंस्टेबिलिटी लाते हैं अब बात करते हैं इंडिया के डायमेंशन की देखो हमने कल भी डिस्कस किया था कि इंडिया को इससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा सबसे पहला नुकसान तो यही है ऑलरेडी देखो इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं ईरान से हमें थोड़ा सस्ता तेल मिल जाता है अगर इंडिया यूएसए के सैंक्शन को मानता है और ईरान से अपने ऑयल इंपोर्ट को कम करता है तो दूसरे देशों से इंडिया को ऑयल इंपोर्ट करना होगा तो और महंगा ऑयल मिलेगा इंडिया को जिससे इंडिया की इकोनॉमी प्रभावित होगी सबसे बड़ा नुकसान तो यही है लेकिन अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने की कोशिश करता है और यूएसए इसराइल सऊदी अरेबिया के द्वारा अटैक किया जाता है ईरान पे तो रीजनल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा आएगी मिडिल ईस्ट में आपको पता है वहां हमारे बहुत से वर्कर्स रहते हैं हमारा डायस्पोरा वहां पे है और अच्छी खासी रेमिटेंस हमें हासिल होती है मिडिल ईस्ट से तो और भी नुकसान होगा इंडिया को अगर किसी प्रकार की इंस्टेबिलिटी आती है मिडिल ईस्ट में तो इसके बाद देखो यह हो सकता है कि रशिया चाइना पाकिस्तान इन सब देशों का एक एक्सिस देखने को मिल सकता है जो यूएसए के सैंक्शन को नहीं मानेगा तो इससे इंडिया एक अलग थलग पड़ सकता है इस पूरे रीजन में और एक नुकसान इंडिया को यह हो सकता है कि इंडिया की बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है यहां पे जैसे छबार पोर्ट है और अभी इस पर काम तो नहीं स्टार्ट हुआ है ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन लेकिन अब उम्मीद यह की जा रही थी कि इस पाइपलाइन पर काम स्टार्ट हो सकता है और जल्द ही ईरान से हमें गैस मिल सकती है लेकिन अब गैस मिलनी मुश्किल हो जाएगी इस पाइपलाइन से यूएसए के सैंक्शन लगाने के बाद यानी इंडिया को अब अपनी डिप्लोमेसी अच्छे से डिसाइड करनी होगी ताकि एक बैलेंस बनाया जा सके अब देखो इंडिया यूएसए के सैंक्शन को पूरी तरह से नहीं मान सकता क्योंकि बहुत से यूरोपियन कंट्रीज भी ऐसे हैं जो अभी ईरान के समर्थन में है और जिनका यह मानना है कि यूएसए का इस प्रकार से डील से बाहर आना अच्छी बात नहीं है इवन इंडिया की कनेक्टिविटी एस्पायरेशन को भी धक्का पहुंचेगा यूएसए के इस डील से बाहर आने के बाद इंडिया अभी कोशिश कर रहा है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर स्टैब्लिश करने की अगर ये कॉरिडोर स्टैब्लिश हो जाता है ईरान के थ्रू तो सेंट्रल एशियन समेत रशिया तक इंडिया की कनेक्टिविटी काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी और छबार पोर्ट तो ऑलरेडी पूरा हो चुका है और इंडिया ने सपना यह संजोया है कि अफगानिस्तान तक इंडिया की कनेक्टिविटी काफी ज्यादा आसान हो सके छबार पोर्ट की सहायता से लेकिन अगर इंडिया यूएसए के सैंक्शन को मानता है तो ईरान ने पहले भी धमकी दी है कि छवार पोर्ट का एक्सेस हम चाइना को भी दे सकते हैं और पाकिस्तान को भी दे सकते हैं तो इससे जो इंडिया का एज है वो खत्म हो जाएगा क्योंकि देखो छवार पोर्ट से 100 किलोमीटर दूर ग्वादार पोर्ट है पाकिस्तान का जिसकी एक्सेस चाइना के पास है जहां से स्टार्ट होता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तो इंडिया के पास छबार पोर्ट का जो स्ट्रेटेजिक एज है वो खत्म हो जाएगा तो ये सारे नुकसान इंडिया को उठाने पड़ सकते हैं अगर इंडिया यूएसए के सैंक्शन को मानता है तो तो इसीलिए एक बात फिर से ये बोली जाती है कि इंडिया को अपनी डिप्लोमेसी काफी बहुत ज्यादा ध्यान से कार्वाउट करनी होगी एक बैलेंस स्टैब्लिश करना होगा यूएसए और ईरान के बीच तो यह पूरा आर्टिकल था ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन शुरुआत से देख ल
सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिफिकेशन से संबंधित इंपोर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस किया और उसके बाद ईरान न्यूक्लियर डील से संबंधित जो आर्टिकल था वो भी हमने डिस्कस किया तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन